Madhushree. The first time I'm doing my solo musical show in Chennai. I'm very excited. Please join me on 23rd April at Music Academy at 6 p.m. Holidays Nale Adinama GT Holidays Ta. GT Holidays, South India's number one travel brand. You know you are special when you are with GT Holidays. என்ன <laughs> 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 இதோட ட்ராக்கோட டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் இது வரைக்கும் ரிசர்ச் ஃபஸ்ட் டைம் லொக்கேஷன் பார்க்க போகும்போது நடக்கவே முடியல ஏன்னா இவ்வளோ தூரம் அந்த புல்லு வளர்ந்துருந்துது காலால் இப்படி ஏன்னா கை வைக்காதிக்கு சார் கட் பண்ணும் அப்படின்ட்டாங்க லோக்கலாக ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் வந்து வந்துருச்சுன்னா இங்கே ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா கண்ட்ரோலே இல்லாமல் போயிடும் ஸோ அதனால நம்ம அதை இது கண்ட்ரோல் பண்ணோம்னா அது வந்து விசாரணையோட லாக்கப்பை படிச்சுட்டு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாலும் வெறும் ஹியூமரஸாக தான் இருக்கும் ஆதன் சினிமா நேயர்களுக்கு வணக்கம் விடுதலை படம் பார்த்துருப்பீங்கன்னு தெரியும் நானும் பார்த்துட்டு வந்து பிரமிப்புலேருந்து மீள முடியாமல் நான் இருக்கிறேன் கண்டிப்பாக என் பார்த்த எல்லாரையுமே பிரமிப்பில் ஆழ்த்திருக்குங்கிறது தெரிஞ்ச விஷயம்தான் ஆர்ட் ஒர்க் ஆர்ட் ஒர்க் கலை கலை இயக்கம் துறை அது என்னை அவ்வளோ ஈர்த்துருச்சு அதுலேருந்து என்னால் மீளவே முடியல ஸோ படத்துக்கு படத்தில் வந்துட்டு பிஹைண்ட் த சீன்ஸ் என்னென்ன நடந்துச்சு அந்த அந்த டீட்டெயில்ஸையும் ஆர்ட் ஒர்க்கை பற்றி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் இவரை விட்டால் வேறு யார் இருக்கா அதனால் லெட்ஸ் வெல்கம் ஆர்ட் டைரக்டர் ஜாக்கி சார் அவர்கள் சார் வணக்கம் சார் எப்படி சார் இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் ஓகே ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் விடுதலை எத்தனை தடவை பார்த்துருக்கீங்க தேட்டரில் இப்போதைக்கு இப்போ தான் பார்த்துட்டு வந்தேன் ஸோ நாலு வாட்டி பார்த்துருக்கேன் நாலு வாட்டி எத்தனை வாட்டி வரும்னு தெரியல இன்னும் ஓகே ஸோ வட சென்னை எத்தனை தடவை பார்த்தீங்க அது கம்மி தான் பதினாலு வாட்டி தான் பார்த்தேன் ஸோ இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஓகே ஸோ அந்த ரெக்கார்டை இதை பீட் பண்ணிடும் கண்டிப்பாக பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே சார் சூப்பர் ஸோ விடுதலையோட இந்த ரெஸ்பான்ஸை எதிர்பார்த்தீங்களா இந்த அளவுக்கு ஒரு பிரம்மாண்ட வரவேற்பு கிடைக்கும்னு இல்லைப்பா நான் எதிர்பார்த்தேன் ஏன்னா ஆரம்பிக்கும் போது ரொம்ப சாதாரண ஒரு சின்ன படம் சூரிய வச்சு ஒரு சிம்பிளான ஒரு கண்டென்ட்டை தான் ஆரம்பிச்சிது அதுக்கப்புறம் அது வளர்ந்துக்கிட்டே போயிடுச்சு ஆலமரத்தை தாண்டி வளர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இதுக்கு எப்படி ரெஸ்பான்ஸ் இருக்க போகுதுன்றது எனக்குலாம் தெரியவே இல்லை ஏன்னா ஒரு லெவல் வரைக்கும் நமக்கு தெரியும் ஓ இதை பண்ணியிருக்கோம் இதை பார்ப்பாங்கன்னு ஒரு படத்துக்குள்ளேயே இத்தனை விஷயங்களை பண்ணிட்டோம் போது இது எப்படி ரெஸ்பான்ஸ் இருக்க போகுதுன்றதுலாம் எதிர்பார்க்கல பட் ஃபஸ்ட் டே பார்த்தப்போ எஸ் ஸோ நீங் நீங்களும் ஃபஸ்ட் டே தான் படம் பார்த்தீங்களா அதுக்கு முன்னாடி பார்க்கல ஓகே ஓகே எனக்கு அந்த க்ரௌடோட போய் உட்காந்து ஏன்னா அவங்க எதை ரசிக்கிறாங்களோ அது நம்மளை வந்து நம்ம பட்ட கஷ்டத்தை வந்து டக்கு டக்குன்னு மறக்க வச்சிடும் அது வெறும் க்ரூவோட உட்காந்து பார்க்கறத விட ஏன்னா பப்ளிக் அந்த ஒரு ஃபஸ்ட்டு டேலேருந்து இப்போ பார்த்த ஷோ வரைக்கும் அவங்க எந்தெந்த இடத்துல சிரிக்கிறாங்க எந்தெந்த இடத்துல வந்து அப்படியே சைலண்ட் ஆகிடுறாங்க அதுதான் அந்த ஃபீல் ஓகே ஸோ நீங்கள் என்ன தான் ஃபஸ்ட்டு டே பார்த்து அப்போ ரெஸ்பான்ஸ் தெரிஞ்சிருந்தாலும் நீங்கள் முன்னாடியே வந்துட்டு படம் மேக்கிங்லேயே தெரிஞ்சிருக்கும்ல இது வந்து சர்வதேச தரத்தில் வந்துட்டுருக்கு இந்த படம் அப்படிங்கிறது ஏதாச்சும் ஹின்ஸ்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும்ல சார் அது சரி அது வந்து ஒரு கதை களம் செலக்ட் பண்ணும்போதே தெரியும் அந்த அந்த எப்போ அந்த ட்ரெயின் ஆக்சிடென்ட்டை பற்றி சொன்னாரோ அப்போவே வந்து ஓகே இந்த படத்தில் நமக்கு நிறைய தீனி இருக்குது இதை கரெக்டாக பண்ணிடணும் இதை பண்ணிட்டோன்னா மேக்கிங் அவர் எடுத்துருவார் ஏன்னா சிங்கிள் ஷார்ட்ன்றது ஒரு டே ஒன் சொல்லிட்டார் ஸோ அதை எப்படி எடுக்க போகிறாரு ஓகே அதை வந்து நம்ம கன்வின்சிங்காக பண்ணிடணும் இதை பண்ணிட்டா கண்டிப்பாக அது வா ஃபேக்டர் இருக்க போகுது ஏன்னா எனக்கே அது அங்கே போய் அந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டை மேலே நிப்பாட்டும் போது எனக்கும் எங்கள் டீமுக்குமே வந்து அது திருச்சியாக இருக்கும் சரிஞ்சிருமா எப்படி பேலன்ஸ் பண்ண போகிறோமான்ட்டு ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம நேக்கடையில் பார்க்குறதுக்கும் வேல்ராஜோட கேமராவில் சிம்மாரனோட தாட் ப்ராசஸோடு அது வரும்போது அது கண்டிப்பாக ஒரு ஸ்டாண்டர்டில் இருக்க போகுதுன்றது மட்டும் தெரியும் அந்த ட்ரெயின் சீக்வன்ஸ் தான் சார் சரியான மாதம் இருந்துச்சு அது அது நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஓகே நான் நான் ஃபஸ்ட்டே பார்த்தேன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஓகே க போகுது போயிட்டே இருக்குது அப்புறம் தான் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு தான் ரியலைஸ் பண்ணுறேன் என்ன கட்டே இல்லை என்ன இது பாட்டு போயிட்டே இருக்குது எப்படி தான் மனு ஒரு இதில் போகிறாங்க அந்த அந்த என்ன சொல்கிறது டீட்டெயில்ஸ்லாம் ரிவீல் பண்ணக்கூடாது ஓகே போகிறாங்க அதுக்கப்புறம் ட்ரெயின் மேலே கேமரா போகுது அதுக்கப்புறம் கீழே வருது திரும்ப வந்து ஒருத்தர் குதி அது ஒண்ணுமே பண்ண முடியும் ஏன்னா அதான் சொல்றேன் இல்ல எடுக்கிறதுக்கு வந்து வெற்றிமாறன் போட்ட பிளான் இருக்கு இல்லையா அதை எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கு சுத்தி இருந்த சப்போர்ட் தான் அது என் டீமா இருக்கட்டும் வேல்ராஜ் டீமா இருக்கட்டும் பீட்ரைன் மாஸ்டரோட டீமா இருக்கட்டும் எல்லாம் ஒரு
அவர் வந்து விட்டா நீங்க இன்னும் அந்த மொத்த சீக்வன்ஸுமே போயிடுவார் படத்துக்கே வந்து ஒரே சிங்கிள் ஷாட்ல அந்த ரேஞ்சில் வந்து அவரோட விஷன் வந்துருச்சு இப்ப அதை வந்து நாங்க எல்லாரும் சேர்ந்து அந்த விஷனை வந்து ஓரளவுக்கு வந்து விஷுவலா கொடுத்துருக்கோம் ஓகே நான் ஆக்சுவலாக ஒரு சினிமா ஆடியன்ஸ் தான் சார் எனக்கு சினிமா நாலேஜ் கிடையாது நான் பார்த்த வரைக்கும் கேமரா வந்துட்டு ஒரு கேமரா வந்துட்டு ஒரே ஆள் தான் தூக்கி சுமந்துட்டு இருந்தாரா இல்லை ஷிஃப்டிங் இருந்துச்சா ஒரு பக்கம் அந்த கிரேன் கிரேன் குமார் கிரேன் குமார் ரீசெண்டாக மேக்கிங் வீடியோ போட்டிருந்தாங்க அந்த கிரெயின் செட் ஒரு அதில் பார்த்தீங்கனாலே தெரிஞ்சிருக்கும் எத்தனை கை மாறி வந்திருக்கு அப்படின்ட்டு ஆல்மோஸ்ட் ரீலே ரேஸ் மாதிரி தான் ஆ ஓகே ஃபஸ்ட் ஒருத்தர் கொண்டு போவார் அவர்கிட்ட வந்து இன்னொருத்தர் ஹேண்டில் பண்ணுவார் இன்னொருத்தர் திருப்பி மேலே ரோப்பில் இருப்பார் அவர் கைக்கு போவோம் அவர் இறங்கி திருப்பி இன்னொருத்தர் கொடுப்பார் ஸோ போது <laughs> <laughs> டே ஒன்ல இருந்து அவருக்கு இருக்கு இப்போ அந்த ஷூட் பண்ண போகும்போது தான் வந்து ஃபுல் எனர்ஜி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிறாரு அது அது வர வரைக்கும் வந்து திருப்பி இன்னொரு டேக் இன்னொரு டேக் இன்னொரு வாட்டி ஏன்னா நீங்கள் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க இவ்வளவும் இருக்குது க்ரூ இருக்குது ஸோ எங்கே திரும்ப ஒரு க்ரூ வரும் சரி அந்த சீஜியில் பார்த்துக்கலாம் திருப்பி பரவாயில்ல அப்படின்னு ஸோ அந்த எனர்ஜி வந்து பக்கத்தில் தான் எனக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துடும் போல் அவ்வளோ எனர்ஜியோட பண்ணுறாரு கட்டுத்தனமாக போயிட்டு இருக்கேன் குறுக்க எவனும் வந்து அதே தான் அந்த மாதிரி ஸோ அதுக்கு எத்தனை டேக் சார் வாங்குச்சு எத்தனை டேக் வாங்குச்சுன்னு சொன்னாங்களா டேக்னா பல நாள் ரிஹர்சல் பண்ணும் ஓ ஓகே இட் வாஸ் வெரி கிளியர் முதல்ல ரிஹர்ஸ் பண்ணிடுவோம் முந்தினா தான் ஃபிலிம் கேன் அந்த பிரச்சனை இருந்தது இப்போ வந்து டிஜிட்டல்ன்றதுனால முதல்ல ரிஹர்ஸ் பண்ணிவிடுவோம் நம்ம ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட்லாம் இல்லாமல் ரிஹர்ஸு ஏன்னா முதல்ல அவங்களையும் குறுக்க வச்சுக்கிட்டு முதல்ல பிளான் பண்ணிடுவோம் கேமரா எப்படிலாம் மூவ் ஆக போகுதுன்றது ஒரு கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மூணு நாள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் தான் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்டர் வர வச்சு அதுவும் ரிஹர்சல் தான் ஓகே ஆள் எங்கேருந்து பாஸ் பண்ணும்போது ஏன்னா கேமரா ஒருத்தர்ட்டு ஒருத்தர் மாறும்போது அவங்க குறுக்க வந்துடக்கூடாது ஸோ எந்த இடத்துல உட்காந்துருக்கும் போது கிராஸ் பண்ணி போகலாம் இதெல்லாம் ஒரு ரிஹர்சல் அதுக்கப்புறம் டேக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக போயாச்சு கரெக்டாக வந்துட்டு ஒரு இடத்துல அந்த கேமரா போய் நிற்கும் போது அந்த ட்ரெயினோட கம்பார்ட்மெண்ட் ஒன்று சார் இது அது எப்படி சார் ஸ்டேஜ் பண்ணீங்க அதை அந்த ஃபாலோயிங் ஆ ஃபாலோயிங் அது எப்படி சி அதான் சொன்னல விஷனரியா வந்து வெற்றி தெரியும் இதுதான் எனக்கு வேணும் அப்படின்ட்டு ஸோ எக்ஸிக்யூஷன் வந்து ஒரு பீட்டர் இன் மாஸ்டர் வஸ் தேர் ஸோ அவர் தான் அப்புறம் மினியேச்சர் கேட்டார் எனக்கு ஒரு மினியேச்சர் கொடுத்துருங்க நம்ம அதில் உங்களுக்கு நான் பிளான் சொல்லிடுறேன் ஏன்னா ஃபால் ஆச்சுன்னா டோட்டல் டேமேஜ் ஆகிடுது கம்பார்ட்மெண்ட் ஸோ திருப்பி அதை ரெடி பண்ணுறது எனக்கு ஒரு நாலு நாள் ஆகுது ஸோ அது வந்து ஃபீஸிபிள் இல்லை ஏன்னா இவ்வளோ பேர் டெக்னீஷியனை வச்சுட்டு அதை பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் மினியேச்சர் கேட்டிருந்தார் ஸோ அப்புறம் கைலாஷ்னு ஒரு மினியேச்சர் மாடலர் பக்காவை பண்ணி கொடுத்தாப்புல மாடல் ஸோ அதில் ரோப் எங்கே வைக்க போகிறோம் எந்த ரோப்பை எப்போ ரிலீஸ் பண்ணால் அந்த கம்பார்ட்மெண்ட் எந்த ஸ்பீடில் ஃபாலோ ஆகும் வரைக்கும் பீட்ரெயின் வந்து டெமோவாகவே எடுத்து காமிச்சிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அதை லைவில் பண்ணோம் ஓகே ஓகே ஸோ வந்துட்டு அந்த ட்ரெயின் சீக்வன்ஸை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அந்த ஃபஸ்ட்டு என்ன சொன்னார்னா சார் ஆடியோ லான்ச்சுக்கு வந்திருந்தேன் நான் ஸோ ஆடியோ லான்ச்சில் சார் என்ன சொன்னாங்கன்னா ஓகே நம்ம ஒரு ஃபோர் ப்ரோஸில் ஒரு சின்ன படம் சின்ன பட்ஜெட் படம் பண்ணிடுவோம் ஸோ கொஞ்சம் ரிலாக்ஸேஷன் டைமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன் இப்போ சொன்னாரா ஆனால் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அந்த ட்ரெயின் சீக்வன்ஸை யோசிச்சப்போ நான் கொண்டு போய் ஜாக்கெட்ட இதை கொடுத்தப்போ அவர் இப்போ மேலே இங்கிலையும் பார்த்துட்டு இதுக்கே ரெண்டரை கோடி ஆகும்னு சொன்னாரா ஸோ அவர் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து சின்ன பட்ஜெட் படம்னு சொல்லிட்டு வந்தோன்னு இந்த ட்ரெயின் சீக்வன்ஸ் கேட்டப்போ உங்களுக்கு எப்படி சார் இருந்துச்சு மனநிலை இல்லை அது சி வெற்றிமாறன் என்னோட பழக்கம் இது இந்த ஜேர்னி இவ்வளோ வருஷத்தில் வந்து இதுக்கு வந்து ஆச்சரியப்படக்கூடாது நான் ஏன்னா அவருக்கு எப்போ இந்த கதைக்கு இது தேவைப்படுது அப்படின்னா அது லெவன்த் அவர்லேயும் அவர் வந்து கேட்டுருவார் ஜாக்சன் இப்படி ஒன்று பண்ணிடலாமா ஓகே அப்படின்ட்டு இமீடியட்டாக பண்ணிடலாம் வெற்றி தான் என்ட்டு பதில் வரும் ஏன்னா இது இதெல்லாம் போட்டதுனால தான் இன்னைக்கு வந்து எல்லாரும் வியந்து ஒரு பார்க்குறோம் இல்லையா ஸ்க்ரீனில் ஏன்னா ஒரு சில ட்ரெயின் சீக்வன்ஸ் பற்றி இவ்வளோ நேரம் ஆ ஏன்னா சி ஒரு ஒரு சில டேரக்டர்ஸ் கிட்ட தான் இந்த அளவுக்கு வந்து எனக்கு தீனி கிடைக்கும் ஏன்னா எனக்கு ஆசையாக இருக்குது ஏதாவது சேலஞ்ச் வராதா அப்படின்னு வெற்றியை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா படத்துலேயும் சேலஞ்ச் தான் நீ அசுரன்னா திடீர்னு ஓகே இந்த கதை தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாவலை படிச்சுட்டு போனால் இல்லை ஜாக்சன் இது வந்து அறுபதுல நடக்குதுன்ட்டு அறுபதா வெற்றி இருங்க வெற்றி நான் எழுப
எங்கள் பாட்டு வந்து அந்த செட் டைரக்ஷனோடு முடிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் இந்த நாங்களும் ரயில்வே ரேஸ் மாதிரி தான் ஓகே என் டீமில் சீனிவாசன் இருக்காப்புல ஜோதி சங்கர் இருக்கிறாங்க நம்ம அஸ்டன்ஸு கண்ணன் அப்படி இப்படின்னு செட் அஸ்டன்ஸு இவங்க கிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிடுது ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் நான் கிடையவே கிடையாது வெறும் சீனிவாசனும் இவங்களும் தான் உட்காந்து அவரோட எல்லா தேவைகளையும் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க அந்த ட்ரெயின் சீக்வன்ஸ் அளவுக்கு ஒரு ரிஸ்கியான போர்ஷன் நான் நான் பார்க்கும்போது எது ஃபீல் பண்ணேன்னா ஜீப்பரும் பாறை உருண்டு வரும் ஸோ அந்த பாறைக்கும் பாம்பு வச்சு உருண்டு வர சீன் ஸோ அந்த சீன் வந்துட்டு பார்க்கும்போது இந்த பக்கம் எவ்வளோ ஆழத்துக்கு அந்த பள்ளம் இருக்குன்னே தெரில விழுந்தா க்ளோஸ் அவ்வளோதான் ஸோ நான் நான் வந்து நிறைய படத்தோட மேக்கிங்ஸ்லாம் பார்ப்பேன் ஸோ இந்த மாதிரி பள்ளமாக இருக்கிற சீ பள்ளம் அடி ரொம்ப ஆழம் இருக்க சீன்லாம் கிரீன் மேட்டில் எடுப்பாங்க பட் நீங்கள் லைவ் லொக்கேஷனில் எடுத்திருக்கீங்க எப்படி சார் உயிர் பொழைச்சி வந்த மாதிரி இல்லை அது என்னென்னா பசங்க என்கிட்ட சொல்ல மறைச்சிருவாங்க திடீர்னு அப்புறம் வேற ஒரு யார் மூலமா ஒரு இல்லை சார் அவனுக்கு இந்த இடத்துல கட் ஆயிடுச்சு அன்னைக்கு எதுவும் பண்ணும் போதுன்னு அப்புறம் திட்டி என்ன இதை சொல்ல மாட்டேன் இல்லை சார் வேலை போயிட்டு இருக்கும்போது இதை பத்திரம் பத்திரம் நீங்க சொல்லிட்டே இருப்பீங்க அதனால சொல்லலன்னு திடீர்னு ஒரு நாள் கேட்டா சொல்லுவாங்க சார் அவன் உங்ககிட்ட சொல்ல மறந்துட்டு தான் ஜீப்ல வந்து இன்னும் ஒயர் கட் ஆயிடுச்சு நல்ல வேலை கிளச்சி கிளச்சி போட்டு நிப்பாட்டினாரு இல்லைன்னா கீழே போயிட்டு இருப்போம் மொத்தமா ஆறு பேரும் ரேம்ப் ரெடி பண்ணி சவுக்குல கீழே ரேம்ப் அடிச்சு அதுக்கு மேல புல்லாம் வச்சு அதை ஒரு ஃபிளாட்டா வச்சதுனால மட்டும் தான் அது உருட்டி விட்டோன்னு வந்தது படம் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது எனக்கு வந்து தோணின விஷயம் என்னன்னா ஓகே இந்த கிராமம் வந்துட்டு உள்ள போய் ஷூட் பண்ணிருக்காங்க பட் ஹீரோயினோ ஹீரோயினோட வீடு இருக்கிற கிராமம் வந்துட்டு ஃபுல்லா நீங்க அம்ச்ச செட்டாமே இல்ல நீங்க கிராமத்துல போய் அப்படி ஷூட் பண்ண முடியாது இப்போ அந்த மக்கள் எல்லாம் எங்க போவாங்க அதனால வந்து அது ஒரு மலை இருந்தது பார்த்துட்டு அதுல கிரியேட் பண்ண ஏரியா தான் எல்லாமே அது அது ஃபர்ஸ்ட் டைம் லொக்கேஷன் பார்க்க போகும்போது நடக்கவே முடியல ஏன்னா இவ்வளோ தூரம் அந்த புல்லு வளர்ந்துருந்தது காலால் இப்படி இருக்குது ஏன்னா கை வைக்காதிக்கு சார் கட் பண்ணும் அப்படின்ட்டாங்க லோக்கல் ஆள் அதனால காலையிலே கொஞ்சம் விலைக்கு விலைக்கு போயிருக்கேன்னு அப்படியே தான் விலைக்கு போய் மேலே போயிட்டு பார்த்தோம் ஓகே இந்த இடம் ஓகேவான்னு விட்டுட்டு கேட்டேன் ஓகே ஜாக்சி நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணுங்க அப்படின்னு ஒரு ட்ராயிங் ஒன்று காமிச்சேன் சின்ன சின்ன கரெக்ஷன்ஸ் சார் வீடு இங்கே வேணும் இங்கே வேணும்னு அதுக்கப்புறம் நம்ம தான் அதை கிரியேட் பண்ணி ரெடி பண்ணோம் ஓகே ஃபுல்லாக நீங்கள் தான் வந்து அந்த இடத்த கிளியர் பண்ணி போட்டுருந்தீங்க அது எந்த அளவுக்கு சார் சேலஞ்சிங்காக இருந்துச்சு இதுதான் நம்ம தொழில் ஆயிடுச்சு ஸோ இதுல சேலஞ்ச் வர வர வந்து எனக்கு இப்பெல்லாம் அது வந்து எப்படி சொல்றது இன்னும் ஆசையா இருக்கு ஏன்னா சேலஞ்சே இல்லைன்னா கொஞ்சம் போர் அடிக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏன்னா ஃபுளோர்ல போய் செட்டு போடுங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் போர் அடிக்குது இதுல என்ன பண்ண போறோம் புதுசா அப்படின்ட்டு பட் இப்போ திருச்சிட்டம்பலம் எல்லாம் பெரிய சேலஞ்சா இருந்துச்சு ஏன்னா ஃபுளோருக்குள்ள தான் செட்டு போடுறோம் ஆனா அது ரெண்டு அப்பார்ட்மெண்ட் வந்து கிடையாது <laughs> 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 ப்ரொஃபஷனல் ஜோக்ஸ்லாம் அடிச்சுப்பீங்களா ஏன்னா எங்கள் ஆஃபீஸில் எங்கள் சேனலில் பார்க்கும்போது நாங்கள் ப்ரொஃபஷனலாக எடிட் பண்ணும்போது சில இதெல்லாம் கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் பாஸ் பண்ணிப்போம் நல்ல ஜாலியாக இருக்கும் உங்கள் உங்களோட ப்ரொஃபஷனல் ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி சார் எந்த அளவுக்கு சார் ஹியூமரஸாக இருக்கும் வெறும் ஹியூமரஸாக மட்டும் தான் இருந்தது வெறும் ஹியூமரஸ் தான் ஆமாம் நான் அது நான் வந்து அவரோட சீரியஸ் ஃபேஸ் பார்த்ததே இல்லை ஏன்னா நான் ஷூட்டிங் போனது இல்லைன்றதுனால பார்த்ததே இல்லை மா அதை தவிர கண்டென்ட் எவ்வளோ சீரியஸ் கண்டென்ட் இருந்தாலும் அது வந்து விசாரணையோட லாக்கப்பை படிச்சுட்டு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாலும் வெறும் ஹியூமரஸாக தான் இருக்கும் ஏன்னா அவருக்கு நான் பார்த்த வெற்றி மாறனுக்கு அப்படி தான் பேச வரும் ஏன்னா ஒரு விஷயத்த சொல்லுவார் அதுக்கு நடுவில் ஒரு நாலு ஹியூமர் விஷயம் வந்துடும் அவனை போட்டு அடிக்கிறோம்ல ஆனால் இப்போ அடிக்கும் போது அந்த மட்ட தனா ஜாக்சன் அது ஒன்றும் வலிக்காதுல சரி எதுக்கு நம்ம அச்சு பார்த்துக்கலாமா அப்படின்னாரு இல்லையா சரி காலைல தட்டி பார்ப்பார் நம்ம எப்படி தட்டி பார்க்குறோம் ஜாக்சன் ஆனால் அடிக்கும் போது நல்லா எப்படி அடிப்போம்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் ஓகிட்டு நிதானமா <laughs> 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 ஏன்னா பலருக்கும் வந்துட்டு லைஃப்பில் வந்துட்டு ஒரு பு ஒரு பிடிச்சமான வேலையை பார்க்கணுங்கிறது தான் ஆசை பல பேருக்கு அது அமையாது உங்களுக்கு அது அமைஞ்சிருக்குன்னு எனக்கு இப்போ நீங்கள் பேசுனதுலேருந்து தெரியுது ஹவு லக்கி சார் யூஆர் இதுக்குன்னு அதான் லக்கின்றது ரொம்ப சாதாரண வார்த்தை ஏன்னா இது 
திறமையினால வந்துச்சு அப்படின்லாம் வந்து இல்ல இல்ல அப்படின்லாம் நான் போய் சொல்ல மாட்டேன் என்னன்னா அவசரப்பட்டு <laughs> 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 பட் காலப்போக்கில் அப்படி வரும்போது தான் இப்போ அப்போ சொல்லி கொடுத்தது இப்போ நான் யூஸ் பண்ணும்போது எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு ஏன்னா ஒரு ஒரு கண்டென்ட்டை சொல்கிறாரு வெற்றி அப்படின்னா அந்த கண்டென்ட் குள்ளே நம்ம போகணும் அந்த பீரியடுக்கு போகணும் ஓகே எயிட்டிஸ்னா என்ன இருந்தது நம்ம ஒரு ரிசர்ச் பண்ணிக்கணும் சும்மாவே எயிட்டிஸ்னா ஒரு நாலு குமுதம் புக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து வைக்கக்கூடாது அந்த கேரக்டர் என்ன பண்ணியிருப்பான் அந்த கேரக்டர் அதை படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லைல்ல அந்த கிராமத்தில் உட்காந்துருக்கேன் புக்கு படிச்சுட்டு இருக்க போகிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி உள்ள டிராவல் பண்றது வந்து அதுலருந்து தான் வந்தது ஸோ அது வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து நான் சினிமாவை பார்க்குற விதமே மாறிடுச்சு எனக்கு இந்த வேலை வந்து ஏற்கனவே பிடிச்சிருந்தது இப்போ வந்து பிடிச்சதை தாண்டி ரசிச்சதை தாண்டி இன்னைக்கு வந்து அப்படி பிரீதிங் ஸ்பேஸா மாறிடுச்சு ஏன்னா எங்க போனாலும் புக்ஸ் வாங்க ஆரம்பிச்சுட்டேன் இது இது சார்ந்தே இருக்குது எதை பார்த்தாலுமே ஓகே இது பத்து வருஷத்துக்கு நல்ல உள்ள பில்டிங் அவர் போட்டோ எடுத்து வச்சுப்போம் தேவைப்படும் திடீர் நம்மளால் எப்போ போவார்னு தெரியாது திடீர் நைன்டீன் சிக்ஸ்டின் படிச்சுட்டு வருவார் ஆமாம் நைன்டீன் ஃபார்ட்டின்ருவார் ஸோ எல்லாமே ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்டாக எடுப்போம் அப்படின்னு இப்போ ரியாலிட்டியே வந்து என்னோட லைஃப் ஜேர்னி அப்படி மாறிடுச்சு ஓகே சார் ஸோ நீங்கள் சொன்னதை வச்சு கேட்குறேன் அமீர் சார் வெற்றிமாறன் சார் இவங்க ரெண்டு பேர்கிட்டையும் நீங்கள் கற்றுக்கிட்ட ஒரு பெஸ்ட் விஷயம்னா என்னென்ன சார் அது சொல்லிட்டேன் இதுதான் அவர் வந்து சினிமா வந்து நைன் டு ஃபைவ் ஜாப் இல்லை அது கூட வாழுங்க அப்படின்னு அப்போது சொன்னார் அதை நான் இப்போ வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் வெற்றி கிட்டே வந்து நீங்கள் டெய்லி கற்றுக்கலாம் டெய்லி டெய்லி ஏதாவது ஒன்று கற்றுக்கலாம் அவர் எப்போ ஃபோன் பண்ணி சொன்னாலும் அப்பா இன்னைக்கு நம்மளை வந்து புதுசாக ஏதோ ஒன்று எஜுகேட் பண்ண போகிறாருப்பா ஏன்னா அவர் அவர் வந்து ஒரு ட்ராவல் பண்ணிடுறார் ஒரு நாவலை படித்தாலோ இல்லை ஒரு விஷயத்தை யோசித்தாலோ அதுக்குள்ளே ஒரு இன்டெப்த் ட்ராவல் பண்ணிட்டு தான் என்கிட்டயோ யார்ட்டயோ அதை ஷேரே பண்ணுறாரு ஸோ எனக்கு அது புதுசாக இருக்குது நான் அதுலேருந்து ஒரு ரெண்டு விஷயம் தெரியும்னு அவர்கிட்ட ஷேர் பண்ண போனால் இரநூறு விஷயம் ஆல்ரெடி அது சொல்கிறாரு இல்லை இல்லை இது இப்படிலாம் இருக்கும் ஆமாம் அந்த அந்த ரேஞ்சில் இருக்கும் அவரோட நாலேஜ் ஏன்னா அது உள்ளே ஃபுல்லாக போயிட்டு தான் அதை பண்ணுறாரு உடச்சினை பண்ண ஆரம்பிக்கிறது இப்போ பன்னெண்டு வருஷமா அவர் மண்டையில் இருந்தது ஸோ இப்போ ராஜன் வீடு சொல்லும் போது எனக்கு ராஜன் வீடு ஓகே செட்டு போடலான்னு ஆனால் அவர் அவர் வந்து அந்த ஏரியா இருக்கும் போதே போய் பார்த்துருக்காரு மேலேருந்து நாங்கள் இறங்கி வருவோம் ஜாக்சன் இப்போ அப்படி இடமே இல்லை அங்கே அப்படின்றது <laughs> 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 வாடிவாசலுக்கு <laughs> 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 ஜெயில் சொன்னார்னு நினைக்கிறேன் வட சென்னை சென்னை ஜெயில் ஏன்னா அது பயங்கர சேலஞ்சிங்காக இருந்துச்சு ஏன்னா அது ஃபஸ்ட்டு செட்டு வேண்டாம் லைவாக போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரிய டிஸ்கஷன்லாம் போயிட்டு இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் செட்டாக போடலான்னு போதும் இந்த இடம் தான் கரெக்டாக இருக்கும் வெற்றி அப்படின்னு எ எதனால் இந்த இடமே செலக்ட் பண்ணிங்கன்னாரு செட் முடிச்சுட்டு சொல்லிட்டுமான்னு ஓகே கேரியான் அப்படின்னாரு அது கரெக்டாக அந்த பெனிமில் வந்து ட்ரீஸ் கரெக்டாக அமைஞ்சிருந்தது ஸோ நான் ட்ரீஸை வந்து கரெக்டாக வாலுக்கு அவுட்டரில் வச்சு 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 பென் பண்ணி போட்டிருந்தேன் ஸோ அது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா லக்கிலி கரெக்டாக சென்ட்ரல் ஜெயிலில் உள்ள என்ட்ரானா அந்த இடத்துல ஒரு ட்ரீ இருக்குமா அது பக்கத்தில் தான் அந்த ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குமா ஓகே இதை வந்து அவர் ஆல்ரெடி ஜெயிலில் இருந்த ரெண்டு பேரும் கூட்டிகிட்டு வராரு கூட்டிகிட்டு வந்து அவங்ககிட்ட தான் டெஸ்ட்டு இதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்காட்ற மாதிரி ஸோ அவர் தான் பார்த்துட்டு சொல்கிறாரு அவர் என்ன கேட்குற யார் மேஸ்திரினாரு ஆக்சுவலி உங்களை தான் கேட்குறாரு அப்படின்னா அப்போ அவர் கேட்டார் என்ன பா எத்தனை வாட்டி போயிருக்கிற உள்ள அப்படின்னு என்ன நான் போனதில்லைன்னு இல்லை கரெக்டாக இருக்குது லெஃப்டில் திரும்பினா அந்த ச இது வரைஞ்சி வச்சிருக்கேன் மாதா படம் ரைட்டில் இருந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ அப்போ அவர் போன அப்புறம் தான் சொன்னார் ஓகே ஜாக்சன் நீங்கள் பாஸ் போவே <laughs> 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 
அந்த அவர்கிட்ட கேட்டு வச்சிருக்கேன் லீடாவது கொடுங்க எந்த வருஷம் சொல்லுங்க அது போதும் எனக்கு அது மட்டும் ஒர்க் பண்ணிக்கிறேன் அதையாவது பாத்துக்கிறேன் இரு சொல்றேன் இந்த பிரஷர்ல திருப்பி என்னால கேட்க முடியல அவர்கிட்ட வந்துருச்சு <laughs> 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 வாடிவாசலும் சரி நீங்க கேக்குற விஜய் படமா இருந்தாலும் சரி எந்த படமா இருந்தாலும் என் மண்டைக்குள்ள இறைவே இறாது எனக்கே அப்படின்னா வெற்றிக்கு இதுக்கு நூறு மடங்கு ஸோ முதல்ல இது ஏன்னா இதுல இருந்து நான் வெளியே வந்துருவேன் ஏனால முடிஞ்சிடும் இப்போ ஒரு பார்ட் டூக்கு ஆல்ரெடி வந்து எடிட்ல உட்காந்துருப்பாரு என்னெல்லாம் பண்ணி திருப்பி இதை கம்ப்ளீட் பண்ணுமேன்னு ஸோ இதுக்கு நடுவுல வந்து இதெல்லாம் வந்து அங்கங்க நிகழ்வுகள் நடந்துட்டு இருக்குது அது கைக்கு வந்து சேரும்போது மட்டும்தான் வந்து கரெக்டா சொல்ல முடியும் ஆமாங்க இதை பண்ண போறோம் அப்படின்னா அந்த பண்ண போறோம் தகவலையும் இயக்குனர் சொன்னாதான் எனக்கு மரியாதை நான் டெக்னீஷியனா வந்து அது கதையா இருக்கலாம் சீனா இருக்கலாம் வெற்றியோடய <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 கனவுகள் பெருசா இருக்கு பட் அவங்களுக்கும் ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கும் பிசினஸே இவ்வளவுதான் போது அவங்க எவ்வளவு செலவு பண்ணுவாங்க பெருசா இருக்கணும்னா அதுக்கான ஆர்டிஸ்ட் இருக்கணும் அதுக்குள்ள அதுக்காக தான் ஆசை கொஞ்சம் பெரிய ஆர்டிஸ்ட் வந்து இன்னும் ஏன்னா வெற்றியோட கனவுகள் வந்து நாளுக்கு நாள் இப்படி போயிட்டே இருக்கு ஸோ அதுக்கு கேன்வஸ் பெருசா வேணும் அதனால ஆசையா இருக்கு சார் இறுதியா உங்க ஃபேன்ஸுக்கும் உங்களை வந்து இன்ஸ்பிரேஷனா சார் அப்படி பார்க்காதீங்க சார் வளர்ந்து <laughs> 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 வளர்ந்து வரணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு ஏற்கனவே அவங்களுக்கான பதிலை சொல்லிட்டேன் நான் ரியாலிட்டியை ரியாலிட்டியை பாருங்க வெறும் டெக்னாலஜி மட்டுமே பென்ட்ரெஸ்ட்லையும் கூகுள்லையுமே இருக்காதுங்க அது 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 ஆடட் வேல்யூ டெக்னாலஜி கற்றுக்கோங்க ஏன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்துருச்சு ஏஐ சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாத்தையும் கற்றுக்கோங்க அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ஆனால் ரியாலிட்டி இருக்குல்ல சுற்றி இருக்கிறாங்கள்ல அவங்ககிட்ட பேசுங்க ஏன்னா இன்னைக்கு அந்த வயசானவங்க பேசினா பாதி நேரம் வந்து ஐயோ பூமரங்கள் வந்துட்டாரு பெருசு வந்துட்டாரு ஓடுற ஜென்ரேஷன் ஆயிடுச்சு ஆனா நாலேஜ் அங்க இருந்து தான் வருது ஏன்னா அவங்க அத்தனை வருஷம் வாழ்ந்துருக்காங்கல்ல அத அஞ்சு நிமிஷத்துல நம்ம சொல்லிடுறாங்க அதுவும் ரீசெண்டா வந்து இது லக்கின்ற வட தாண்டி கமல் சரோட கொஞ்சம் க்ளோஸா அந்த இது காஸ்டியூம் எல்லாம் அதுக்கு பண்ணிட்டு இருக்கேன் பிக் பாஸ் பண்ணும்போது ஸோ அவர்கிட்ட எல்லாம் பேசும்போது அன்னைக்கு அவங்க கஷ்டம்ட்ட சொல்லிட்டு வந்து தயவு செஞ்சு வந்து சுத்தி வந்து மைக் வச்சு ரெக்கார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க அவர் பேசுறத ஏன்னா எந்த டாபிக் எடுத்தாலும் அதுல இருந்து இன்டெப்தா ஒரு ஸ்பீச் ஒன்னு கொடுக்குறாரு அது வந்து அவரோட ஐம்பது வருஷ நாலேஜ் அது அதை வந்து ரெண்டு நிமிஷத்துல நம்ம கொடுத்துட்டு போறாரு ஸோ இதை வாங்குறதுக்கு நம்ம ரெடி ஆயிக்கணும் அது நம்ம வீட்டில் இருக்கும் சுற்றி இருக்கும் எங்கெங்கயோ இருக்கும் அவங்க கொடுக்குற நாலேஜ் மட்டும் நம்ம கலெக்ட் பண்ணிக்கிட்டா அது வந்து 
எவ்வளோ யூஸ் ஆகும்ன்றது நீங்கள் ஆர்ட் டைரக்ஷன் வரும்போது தெரியும் திடீர்னு வந்து கேட்பாங்க இந்த டைமில் இது இருந்துச்சா அப்படின்னு அதை வந்து நம்ம வீட்டில் கேட்டதாலே சொல்லியிருப்பாங்க அம்மா கிட்டையும் பாட்டி கிட்டையும் தாத்தா கிட்டையும் அப்பா கிட்டையும் அவங்ககிட்ட கேட்டதாலே சொல்லியிருப்பாங்க இது அப்பா இல்லைப்பா அப்போ இதெல்லாம் கிடையாது ஆர்டிஸ்ட் பேட்டில் இப்படி தான் இருக்கும்னு அவங்களே சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இதுதான் நாலேஜ் உங்களை சுற்றி இருக்கவங்ககிட்ட இருந்து நாலேஜ் எவ்வளோ வாங்க முடியுமோ வாங்கி வச்சுக்கோங்க அதுக்கு ஆர்ட் டைரக்ஷன் வரும்போது உங்களுக்கு தெரியும் அது எவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படிங்கிறது அது எல்லாருக்கும் இப்போ டீக்கடைக்காரத்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் இன்னும் நான் போன வாரம் என்ன வச்சுருந்தீங்க அப்போல்லாம் இப்படி ஏன்னா அவர் உடனே ஏன்னா எல்லாருக்குமே அவங்க கதையை சொல்லணும்னு ஆசை டீக்கடைக்காரத்து கேட்டால் அவர் சொல்லுவார் அப்போல்லாம் எப்படி தம்பி இந்த மாதிரி பாட்டிலில் தம்பி இப்படி தான் இருக்குமா நாங்கள் அதில் பிஸ்கெட் எப்படி அடுக்குவோம்னு வரும் இது இதை நீங்கள் தெரிஞ்சிக்கலாம் இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் மற்றபடி வேறு பெரிய ஸ்டடிஸ் எல்லாம் ஒன்றும் வரதுக்கலாம் அப்சர்வ் பீப்புள் அரவுண்ட் யூ லைஃப் தட் இஸ் ஹேப்பனிங் அரவுண்ட் யூ தேங்க் யூ சார் உங்கள் புண்ணான நேரத்தை எங்களுக்காக ஒதுக்கினது ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்கிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் வெரி சாரி அது அது வந்து நான் வந்து பார்க்க போகிறவங்களுக்கு எவ்வளோ பொறுமை வேணும் தான் யோசிக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு ஆட்டர் இல்லை இல்லை ஒரு ஆர்டிஸ்ட் பேசுகிறாருனா ரசித்து பார்ப்பாங்க பட் ஒரு டெக்னீஷியனாக பாவோம் அவங்களும் போர் அட்ஸ் இருக்கக்கூடாது ஸோ அப்படி போர் அட்ஸ் இருந்தால் அவங்ககிட்ட தான் சாரி க